您坐，您坐，您坐。嗯，珊珊，因为是这样的，专辑七年呃出来了，然后因为好多作家其实都会说，呃，自己的作品像是自己的孩子一样，就想问你，呃，这个专辑出来之后是一个什么样的感觉？真实的反应就是心里想的是，哇，终于是现在做完了，终于可以发出来了，就是所有的压力全部都。结束了的感觉。其实我们上次采访你的时候，我不知道你记不记得，当时你其实就说到自己的二专，然后你说其实中间经历了很多的反复，对。然后你说你最终坚定的是就是要做自己喜欢的东西，对。然后做了自己喜欢的东西，你才能确定这张专辑是你你是你要的，对。所以其实现在这种专辑是你达到了你自己喜欢的标准吗？这也是其中为什么纠结那么久的一个原因。然后你一直在做专辑的过程当中，你会发现有很多自己感觉哎可以做得更好，嗯，是哪怕或者哪怕是你做完之后觉得哎呀，就是会有一些遗憾的事情。但到现在，我觉得我在接受这个事，因为如果我一直要去努力做一张我哪怕只是我自己主观认为完美的专辑，那这张专辑它永远都发不出来。出对,对，而且在评论当中，我的生命们他们他们说过几次，就说的是周深。这只是你的二专，这不是你的最后一张专辑，<笑>还会有很<笑>对，他还说这不是你的最后一张专辑。后面就是那一下，我就觉得，嗯，是啊，就是其实也没有完全完美的东西。嗯嗯、而且我现在做到现在，专辑现在完成之后，会发现专辑它其实有大部分的东西，它就是一个遗憾的产物、嗯。它很多时候留下的遗憾，它就是需要你用下一张专辑去填补它。或者是让下一张专辑再去尝试它，我觉得这就是我们一个过程。因为其实，嗯，之前都说这个专辑是关于未来感嘛，嗯、关于未来。然后后来我们呃采访了一些呃你的朋友，然后才会知道哦、嗯呃，原来其实这张专辑是和现代人的情绪是相关的。对,对，我还蛮好奇的，就是你是怎么样去感知现代人的情绪，然后去找出类似于重启以及重新养育自己这些，其实和现在年轻人的话题贴得非常的紧，然后同时也是大家现在的一个所谓的社会共鸣的东西。年轻人，我还算年轻人吗？你算年轻人，你算年轻人。<笑>首先，他名字叫反身代词，因为反身代词第一反应大家觉得嗯，好像有点陌生的四个字，第一反应会看不太懂。但后面你去找那个反身代词之后，你会发现啊，其实我们每天都在用着它，用着这个东西，我自己，我们自己，你们自己。其实你后面发现，所有那些陌生的东西，可能也是属于你自己的一部分。所以这张专辑，我们。就我觉得也是很幸运的，可以刚好想到这样一个题目，反身代词，去更立体的去介绍介绍我，介绍自己，或者是让大家来寻找一个可能他们有点陌生，但是后面仔细想说，哎，那个也是自己的这样一个过程，无论是好的，或者就放松的啊，开心一点的，或者是有点难过的，哪怕是让你有点。失落的，我觉得这都是好的，所以我们的想是一定要跟现在的人有关系。之前还没有出专辑的时候，其实网上有会很多说什么周深唱太多 OST 啦，然后周深参加太多综艺了，然后所以你这张专辑会是对他们的一个回答吗？不是，<笑>我发这张专辑和他们没有太大关系。<笑>没有人问这些问题、嗯嗯，我还是会去做这张专辑。嗯、我这些这些评论我也都有看到、嗯，但是我会觉得跟自己没有太大关系、嗯，因为我自己在做什么，我肯定比他们清楚我在做什么。嗯嗯、所以这其实也是慢慢修炼出来的一个能力，就是我是因为我永远没有办法忘记我第一次接到 OST 的开心、嗯，也没有办法忘记第一次接到。综艺，或者是真人秀的开心，或者是第一次接到音综的开心，我不能够因为我唱的多了，或者是录的相对来说比较多了，我就就是会变为为什么呢？我当时那么努力，我才有可以唱到 OST， 那么努力才可以去，就是去到呃综艺里面被大家认识。我觉得这些都是我被认识，呃，真的是都是我被认识的途径。而且我越来越觉得很幸运，就大家除了听我的歌之外。大家就会开始认识很多不同的周深。那这张专辑里面体现出来的最陌生的周深会是什么呢？哦，我觉得很多，<笑>很多、啊。对，我觉得《蜃楼》出来，大家第一反应就是说想过专辑会不一样，嗯、但是没有想到是
这样一个周深。嗯，首先我觉得从音乐风格上吧，嗯，相对来说，我觉得我们这张专辑的音乐风格会相，嗯，比较。年轻化一点，我觉得要用这样这样的词去形容它。还有一个就是，大家不一样，可能这首专辑里面高音没有那么多，<笑>我觉得各方面都很不我哎，包括无论是从它的概念，或者它的曲风、它的词风，都很不我。嗯，但是又非常我，因为几乎每首歌里都会有我自己的一些情感投入，或者是跟自己。跟我这个人有关系吧？嗯，听说有一个叫重启，所以我还蛮好奇的。如果重启人生，周深到底想要什么样的人生？哦，这个问题，如果重启人生，说实话，我觉得我现在人生过得挺好的。所以不想重启是吗？<笑>不太想重启，因为我们在想过，重启人生这首歌是设定是两百年后每个人都可以去用到的那样一个按钮，一键重生。对，你可以随随时重启、嗯。可能之前觉得自己后悔没有好好的对待父母啊，嗯嗯、或者是没有好好的就可能哪一天情绪过于激烈激烈的去凶到了自己，嗯，很珍贵的人呢、啊，然后感觉创造了一些不太不太好去修复的伤口，所以他就不停的重启，不停的重启，不停的重启。但是后面你会发现，其实没有没有没有用的，因为你重启修复了那个，它一定还会有另外一个问题出现。嗯、所以重启我们那首歌，他就一直在想 ，I'm ready now, I'm ready now。他觉得他一直在做好了这个准备，一定可以过一个完美的人生。但是不可能的。<笑>所以我也在思考，在想这这个歌跟我们现在有什么关系？因为现在不可能有重启按钮，所以我就在录啊，在包括录完以后一直在听、嗯、这首歌，给大家最大的感觉就是。放松，然后让让你轻飘飘，像云朵一样的感觉。所以后面我就一下就明，就自己找到了词作老师想表达那个东西。就是其实当我们每一次被原谅，或者是每个问题，我们自己愿意去跨过那个问题，走向新的那个阶段的时候，我们其实已经在重启我们的人生了。你记不记得之前我们曾经采访你一个朋友，他说你由玻璃变成了钢化玻璃，对，就是原来玻璃其实相对来说它非常易碎，对，比较易碎，然后变成了钢化玻璃。所以其实你如果觉得话，你形容现在自己的状态的话，会是一种什么样的状态？我觉得很像是就那种钢化玻璃被砸碎了之后，它不会揉就会贴在一起嘛，碎碎的揉在一起。嗯然后把它砸得更碎之后再揉在一起，它其实就没有角度去碎了。嗯、我觉得这更像我吧。就是、自己先碎是吗？对，自己先把自己砸碎一下。任何最坏的，自己先想一遍，他们会怎么说？嗯嗯，可以了，出去吧。然后发现哦，他们也就这样。<笑>那这个事先是要做很多的这种，要把所有东西都排出去。对对，我不是在让大家找更犀利的语言来骂我，没有那个意思。<笑><笑>没有那个意思。其实我自己的性格也是这样啊。我做所有事情，我会先预设一个不太好的，就是最好的结果，或者是最坏的结果，我两个都会预设，因为我知道，往往事情也不会是最好的结果，也不会是最坏的结果。那既然如果它是我想做的，那就去做就好了。然后中间我们也有一首歌曲，暂定的名字是《警报》，我们设定两百年后，每个人身边都会有这样一个 AI 小机器人陪你长大，他就时时刻刻的都在。记录着你的生活吧，在观察你的，呃，生活健不健康啊，什么什么的，它就像我们的手机一样。他发现我的主人怎么一直在，就是不停的在向外付出，所以他就不停的在向自己的主人发出警报。会觉得和自己很像吗？当然跟自己很像，尤其是跟前期的我，呃，比较内向，然后因为没办法，性格又比较敏感嘛。所以你其实可以捕捉到很多空气当中大家的情绪变化，感觉到那份尴尬，或者是那份害怕，或者反正就是那种各种不安，你就很想去把它，要么就躲掉，要么你就是去尝试的把它捋一捋。但有的时候通常自己也没有那么大能力去捋好，所以就会有不那种内耗就会出现。但我觉得现在的我会更好一点点，会至少会努力的让自己去尽量的减少内耗。或者是更好努力的去保护好自己的状态一点点，嗯嗯、对。那也有一种说法，他会说，其实是你在黑暗里面蛰伏太久了，所以你一旦冲上来之后，你会发现，其实什么都是可以接受的。会有这种吗？因为其实你前期真的非常非常，嗯、不能说黑暗，但是非常的不顺利。哎呀。我觉得可能是，可能就意识不到那个环境是什么颜色吧，嗯、可能会这样、嗯，所以也反而是因为那些原因，你就更知道
怎么去做自己。前两天，哎，刚也是看到就是余华老师的一个他的采访还是怎么样，他说我忘了他的原话怎么说，那大概意思就是树他最后长成的样子，还是他树应该长成的树的样子，而不是要按照阳光的方向，阳光的期望你长的样子去变成的样子。你最后无论走多少条路、弯路。或者是捷径，但那都是你最后去找寻自己的一个过程。嗯、所以我在录《重启人生》，我也在想，好像也没有什么需要去改的，因为改完之后，也不一定会更好，因为你改完这个就会出现另外一个。<笑>我害怕出现我更应付不了的问题，<笑>还是算了吧。<笑>所以，包括其实一四一五年的时候，可能非常非常的那段时间，应该还是相对来说就是折服的比较深的，因为那个时候好像、嗯。嗯，没有太多的嗯能力去往那，即使那样的话，你也不想改变，不想，不想，嗯。而且我之前也说过，还挺幸运的是自己不是一夜爆红型的歌手、嗯，因为我觉得那样需要更厉害的精神内核去迎接那些东西，以及在那样的环境当中去成长。我不确定自己可不可以去掌握那样的事情，但是我这样慢慢慢慢成长，我觉得可能也许更适合我，嗯。嗯就是我觉得像余华老师说的，其实，就是一棵树要长成阳光，就是长成他自己的样子，但前提它是一棵树。所以你从什么时候开始坚信自己是一棵树，而不只是一棵草？或者，当然草也很好草也很好。嗯，九声音乐很强。啊，我不知道。那我觉得这个就真的不知道了，因为说不定现在我也没有觉得自己是一个怎么样可以长成参天大树的树，就是顺着自己先长着吧。那你现在应该非常有自信。啊，不可以，不可以啊，嗯，到现在也没有这。这可能就是我们另外一首歌想说的东西，可能就是自己从小长大的环境，嗯、从小也都是自己长大呀、嗯，所以而且所有的事情，因为爸爸妈妈真的很忙，对，因为爸爸妈妈也很辛苦去给到我们，嗯、至少让我们。穿的暖，吃的饱，所以肯定是没有时间来照顾我们，所以反而这样的原因，不知道为什么呀，就感觉就会慢慢让自己有一种没有安全感的这样一个性格出现，所以包括自信啊什么的，我现在肯定比之前自信，但是我觉得也肯定不能用绝对自信或者是自信这两这这几个字来形容，但我觉得一切都是过程。因为我们经常也会做到一些关于童年的创伤或者原生家庭的这种，其实我就特别想知道，就是你是觉得现在没有安全感的自己才成了现在周深的样子，你还是会去羡慕那些安全感满满的人？当然哇，我从小就很羡慕我，我记得是我们应该是初中的班长，嗯，具体名字我就不念你的名字了，大家一下就知道我们说的是谁，我同学们就知道是谁。然后我自己从小性格就是怕老师。怕父母，我也不知道为什么会这样。我觉得相对来说是一部分比较典型的学生的样子嘛。就在路上看到班主任，我一定是转头就跑，而且恨不得就是他看也看不见我的那样一个状态。对，也不是因为班主任或老师不好，而就是会有这样一个自自然的一个反应。所以就那个时候我就特别羡慕我们班长，因为他跟他爸爸妈妈相处的跟朋友一样。我觉得啊，这是怎么做到的？就是。无解，<笑>就哇，这么完美的家庭啊、哦！这世上居然真的存在能够跟爸爸妈妈相处的跟朋友一样。后面发现他跟老师相处也跟朋友一样。<笑>我的人生到底是缺了哪一块，或者是缺了哪一块拼拼图？就觉得哇，太厉害了。然后后面发现他跟大家相处也跟朋友，<笑>这个人怎么这么完美？<笑>当时自己的心理 OS 全是这样。然后后面发现我也。很羡慕，或者是有一段时间觉得想要成为他这样的人。我其实我不知道，你有的时候经常会，如果想起童年那段经历，会非常心疼那个小周深吗？我当然不是说我爸爸妈妈对我都不好、嗯，我爸爸妈妈也很努力，对，是但那是都是他们不得不做的一些选择，是的、嗯。但是那些选择，他其实就会给那个小周深去留下一些什么，自己生长的那个环境的那个东西，他其实是会陪伴你。很久很久很久很久的，可以甚至是说跟你所有以后的步伐，他都会跟随你。他是不是说一下子你就可以，我独立了，我可以自己工作了，或者是我在外面我可以好好照顾好自己的那东西就不在了？不会的，我觉得他会一直在。但我觉得那个时候很幸运的是，那个时候的小周深他不敏感，对他很
笨拙，嗯，或者他的钝感力很强，嗯、<笑>他却感受不到那些东西、嗯，所以让他觉得他的童年跟大家一样。嗯嗯，所以小周深是什么时候才变得敏感起来的？哦，这个我没有去仔细思考过这个时间段，嗯、我觉得应该是到了。贵阳之后，嗯嗯，因为贵去我们一开始我们家住的那个房子，因为我爸爸妈妈他们真的很辛苦的，嗯，他们是从街上挑扁担，就是去赚去赚取家里的生活费用。所以我们住的第一个房子可能就小小的一间，然后我们家里没有床，我们家是卖包的嘛，一开始卖书包啊什么包，所以他就是一些货物堆起来，然后上面放一个那个纸壳，那个就是我们家床，所以我们家就是全部都是货。然后货堆起来的一张床的这样一个家，然后从那个时候开始知道不一样的时候，是第一次去小学，呃，贵阳的小学同学家里做客，会发现哇，他家有客厅，哇，他家好大，那一下你会懂，哦，原来大家是不一样，原来是不一样的，对，嗯，所以那个时候你会更会觉得，我也想跟大家一样，童年的经历也很难去选择，对，而且我们自己是我们。养育的第一个小朋友啊，对我觉得这个就说得很对。我觉得重新养育这件事情，因为我们之前还曾经做了一个征集，然后收到了就是你是如何重新养育自己的，收到了很多很多人的，真的是从来没有吃过。小的时候特别想吃想吃，然后家长就是不给买，但我现在就要放开来吃。我小时候是一个非常乖非常懂事，我现在就是要叛逆。我觉得这样挺好的，因为这是他唯一解脱的方法。是是是是是是，嗯、我觉得就是，对。还是要有个肚啦，你一直吃，你会后悔的。<笑>我以前也是，我把我喜欢吃的，就我呃第一次、第一次，因为以前甚至去超市的机会都很少，嗯嗯、因为贵嘛、嗯，你肯定去菜市场啊，或者去赶早，你买的东西更便宜、嗯，所以以前都没有什么去逛超市的经验，嗯、所以就故意找理由去。逛超市就自己瞎逛，反正不买他也不赶我走。<笑>那里面逛逛逛，我觉得啊，小时候以后就是为什么这爸也不给我吃，那个我妈也不给我吃。嗯、到现在去逛，你会发现啊，什么都能吃，哪哪哪，然后就你发现觉得，哎，不过如此是吧？你其实已经知道了这个东西，他会陪你一生的。如果他真的会消失，我就不会做这个动作了，嗯、我就不会去回去买这些东西给我小时候的那个我吃，嗯、因为现在的我我不爱吃他们了。嗯，可能说句残酷的话，他不消失，然后才让你成长的。现在这样的一个人，对，所以我觉得要、嗯、要让他变成一个可以回收利用的东西。我还特别好奇的就是，就是关于周深对于偏见这件事情是怎么看？因为你其实是经受过所谓的偏见和歧视，嗯、然后又又是等于是他了，现在也有了，也并没有全部走过去、啊。对，<笑>但基本上他已经不是一个主流了。所以我其实还蛮好奇你对这件事情是怎么看的？就是因为他存在过你身上，但实际上你其实是把他。走过去了，嗯，我觉得偏见，他说好听点，其实是你的不一样，嗯嗯，对你很多时候就是可能别人对你的不理解，或者是就是彻彻底底对你的不接受，嗯，我是这样去理解“偏见”这两个字的。包括我之前也有说过，我比其他所有的歌手会更多一段路要走，就是让大家去接受。周深的声音是这个样子的，而不是说是啊一个男生唱这样的声音。每个歌手老师都会有一段要被大家接纳的过程，但可能我会比他们更多一个，就是要去先先撇开那个所谓的猎奇呀、啊、或者怎么怎么样，就光来看唱歌这件事情的这段路。嗯、所以啊，我觉得我嗯一直也还在这条路上，嗯、还在吗？<笑>对，在的，因为之前你会经常收到就是什么。就是个那男生，或怎么怎么样，那是因为觉得啊，因为还没有被听到嘛。然后现在觉得，哎，好像自己有被很多人听到了，但相对以前肯定多。但后面慢慢会在不同的地方，你还会发现有这样声音。我觉得，哦，我还有，我还有很多的听众可以再去重新的被听到。<笑>所以这段多走的路会让你对这个世界变得更平和，还是更忠厚吗？我觉得更平和，哎，因为反而是多走的这条路。会让我觉得自己很特别，<笑>对，因为我小时候自己很多时候的那些不安全感啊，或者怎么样的时候，是因为小时候自己一直在努力让自己想要成为一个跟别人一样的人，对，嗯嗯，会希望可以跟别人成为一个可能放学了有爸爸妈妈接的人，然后可以成为自己不用做饭给爸爸妈妈再送到门面上的人。或者跟别人成为一个，就是啊，放假了可以去享受暑假、嗯、享受寒假的一个人
，或者是更早一点的自己，不是一个一年才可以见一次父母的人。嗯、我觉得很多时候，我突然有点触动，就觉得小时候其实一直在努力的想当一个一样的人。嗯，反而是当你。成熟了一点点之后，有了比较稳定的自己的一个三观之后，嗯，有支撑力了，嗯，开开始觉得，嗯，其实不一样也挺好，不一样也挺好的，嗯，但我觉得就是你其实是有一种缩小痛苦的能力，你觉得吗？哎，好像好像是嗯，对呀、啊，你不能沉浸在里面嘛，沉浸在里，所以我说不能重启啊，嗯、我重启有这么懂事，现在的我这么懂事了，也知道自己要经历什么，再重启回去，我怎么过？就<笑>但我我其实好奇，就是缩小痛苦之后，那个痛苦是不存在了吗？还是说它其实被推到了一边去？它会存在，嗯，它会存在，但是你不要让它伤害到你吧，嗯嗯，对，就是可能明明那就有刺。我总不能天天就往刺上去磕，<笑>我说啊，我就不信，我要克服你，没有必要。嗯、现在我为什么不想去重启到那段时间？因为我们这个歌里面的重启是预设的是你会带着你所有的记忆去重启。嗯、我带着我现在所有的记忆，我怎么去熬过我的那那些日子、啊嗯？哇，你会觉得。天哪，苍老的灵魂，你会觉得我做错了什么？<笑>我要重新活一遍。<笑>对、嗯，所以我才觉得我不愿意去重启。嗯、对，其实我我我心目中有一个所谓的对周周深好奇的 list， 然后你第一个的话，嗯、其实我有一个问题就是。周深为什么要叫周深？因为我知道你那个周星星的故事，但是我还不知哎，还是不知道为什么要叫深，因为这个字其实并没有那么常见。我们家就是爷爷相对来说读过书，所以爷爷给取的这个“深”字，我真的很少见“深”这个字做名字，是，但它又很好听。初中的时候，我很少零花钱的，嗯、我每年给他几毛钱，或者是顶天了一两块那种、嗯，然后你肯定要吃饭。然后就刚好自己攒了两块钱，嗯、然后又突然是看见路边又有人说两块钱设计一个签名，嗯、<笑>你竟然花了两块钱，巨<笑>款<笑><笑><笑><笑>。那时候就意识到自己要红，对，是不是很奇怪？<笑>但我就是因为喜欢唱歌，嗯、我觉得人家都有签名，嗯、但会我不知道为什么那个周深配给自己去买一个签名，<笑>但就是那个时就觉得我想给自己设计一个签名，嗯、然后在路边，然后就。攒了很久的钱，攒了两块钱，去设计了一个，啪啪啪啪啪，一块钱，嗯，真的很像签名样子。你看，完全看不出来是周深这两个字。<笑>但那时候我不知道为什么，就给在那个时空的自己，给自己设计了一个签名。所以当自己出道的时候，就。还用的那个签名吗？是啊，真的啊。然后哇，那个人一定觉得自己很幸运。他可能早忘了我这位顾客了。<笑>每天找他设计签名应该很多、嗯。对，但后面就是我签完名之后，我在想，不是后面就有很多的歌手们出现了嘛？就会喊喊口号。后面我真的戏很多，我脑海中还脑补了一下，万一哪天我有粉丝，他们喊我的名字很难喊出来，就别人都是那么啊，然后就就,就喊不出来，戏好多，戏很多的一个。初中生、啊，这真的说明你一定会红，<笑>因为你做了前面所有的准备，<笑>就是脑补一下，脑补开心就好。但那一下，但后面我觉得好喜欢这个名字，对，因为相对来说，重名的人还蛮少的，嗯、就大家好像大家取名字都都不太会想到“深”字、嗯，对，是对。所以我看你的专辑，第一个叫“深”的“深”，第二个叫“反身”代词。其实你对这个字还是有非常强烈的一个情感在，我很喜欢，嗯、因为。就很奇怪，就这个名字听起来就有点不一样，嗯、<笑>从我这个不一样，说不出来，<笑>所以就你就要去了解一下。朋友说，就是周深太懂事了，然后周深不够任性。然后我想知道，就是周深想任性吗？或者是说，周深如果想任性的话，最想任性的是什么？当时在想这个时候，我也唱了七八年、六七年的歌了，很多风格也尝试过了，那么就是做专辑。的意义是什么呢？所以中途当中，我们有一张专辑，我们是十首歌都定完了，然后词也差不多定完了，也已经录完四首歌了，也就是说，就已经是就是你就可以发了。但那一下你会录录录着录着，我就会觉得。好无聊啊、嗯！没有达到自己。<笑>对我都无聊，不是说那个歌不好听，嗯嗯、或者是我不喜欢它，因为我不喜欢它，我不会把它选进来、嗯。你就会觉得少点什么，你就会觉得那我出专辑的意义是什么
，你就录着录着就迷失了，录着就觉得我这张专辑不该是这个样子，所以那一下也就非常不礼貌的，非常非常不礼貌的去。否定了这张专辑，当然我们该该结算的还是结算了，毕竟老师们还是付出工作什么，我们还是还是，对对对对对，这肯定的，不能让人家白白白白工作，对，所以就那一下，我觉得这是我成长最大的一个变化，嗯、因为我以前会更多的会觉得，好好好，可以可以可以，对，我都可以，因为我也都可以，我的确都可以，对我就我都行，就是，呃。因为你给我什么样的工作，你让我做任何事情，我一定会把我的部分完成到我能完成的最好的部分，嗯、我都行、嗯，我都会好好的对待他，我也会很享受他。嗯、但唯唯独到专辑这一下，我觉得哦，我不行。<笑>那样一次，对那样一次的任性，我现在很喜欢那样的一个任性。所以周生以后会越来越任性，<笑><笑>没必要任性的时候也不用，也不要硬任性，就是我不，我不做你这采访啊。<笑><笑>可以可以，这也很奇怪嘛。<笑>呃，我其实大多数不会任性，因为我觉得这样让让自己的任性值钱一点点。我不知道你有没有听别人说，就说因为周深太懂事了，周深做什么事情都非常的不任性，会说周深其实裹着一层壳，会有人这么说你吗？因为就是。大家会觉得，也许有，但是应该也不会当面说。您是第一个当面这样说我的人。我只是借别人的话说，<笑>我没有，我没有。开玩笑，开玩笑。你觉得自己有壳吗？嗯、呃，当然会有啊。那没壳呢，那、嗯、天天在外面受伤，太惨了吧？嗯嗯。对。那所以周深是需要每天的独处时间的吗？或者你会需要很长的独处时间吗？需要啊，当然需要。嗯。而且我看那个，我不知道在哪看到的。他们说，爱人跟艺人最大的一个区别，不仅仅是外向和内向、嗯，而是艺人他们可以通过外界的能量去修复自己，但爱人是需要自己去修复自己。嗯、我就发现，哇，太对了，嗯、因为我还真的还蛮需要自己一个人按个电影啊，玩玩游戏啊，嗯、玩玩游戏呀、啊，吃一些好吃的呀，或者是就发呆，就什么都可以。嗯、所以我觉得这样东西是很重要的。嗯、包括我在跟我的生命们呢，他们说。你如果心情不好怎么样的时候，我也不知道怎么去解决。嗯、但你爱吃什么，你就去吃一下，或怎么样，你就把自己先抽离一下、嗯。你先不要把自己一直拧在那个地方。你像螺丝，你一直拧，它也会滑丝。对，是的。对它那个那个口，它也会最后变成一个就是，你再也拧不动的一个口。你不要让自己拧不动嘛。嗯、所以周深，我现在其实蛮蛮好奇，你三十二岁对吗？<笑><笑>现在会有什么样的困惑吗？准确来说，三十一岁，我还没过生日呢。好的，我错了。在我的心中，我们就不该过虚岁。<笑><笑>那最大的困惑是什么？因为我前面听起来其实没有那么多困惑。最大的困惑吗？嗯、就怎么让自己唱歌的时间再延长一点点。嗯、我觉得唐田老师，我也是有一次跟他聊天的时候很，很还蛮触动我的一次聊天、嗯。因为唐田老师写过的大家喜欢的作品太多了，对，是的。所以其实你会觉得他没有压力。或者你会你会觉得他什么都可以写得好、嗯，或者你觉得他什么都是信手拈来的感觉。后面你问完之后，他说当然不是，而且是从唐天老师口中他说，他说，他说是我我觉得自己是有一天终究也也会被大家忘记的这样一个词作。那我现在这些努力，就希望自己能够去延长被大家忘记的那个时间。嗯、我那下我觉得哇，跟我跟我想的也好像，我觉得自己自己终究有一天是会。离开这个舞台的，那就让现在自己转足的这些劲儿，或者做的这些事情，去慢慢延缓那一天的到来。我觉得这个足够我支撑去做很多事情了。想唱到多少岁？嗯，预计不到，<笑>因为因为现在的歌真的我的歌好难唱啊，<笑><笑>不能唱到八十岁了，是八十岁。我努力一下吧，如果跟我老师的声音还是维持的那么好的话，说不定还可以有努力的争取做到一下的。白发苍苍的，白发苍苍的周深突然唱《大鱼》，我觉得也会是一件很震撼的事情。<笑>对对对，去努力的创造一下这个奇迹。对，谭天老师也会说，他说他会觉得你是一个天真、脆弱又强大的人。对，然后然后你觉得自己是这样的人吗？嗯，我不知道，嗯、但是。我很开心别人这样去形容我，因为嗯，因为我展现的也都也都是真的我，所以哎，说不定我是这样一个人。嗯，你觉得天真、脆弱和强大其实都是非常好的东西。我觉得是非常矛盾的东西。嗯，嗯因为天真可能
，跟强大很矛盾，脆弱跟强大又很矛盾，但天真脆弱两个连在一起好像很合理，但是其实又非常。矛盾，因为你如果你是脆弱的人，怎么去保持那个天真的那个眼眼、嗯、那个角度去看这个所有的事情、嗯？所以我觉得反而这几个词加在一起，我觉得就会很有趣。因为我一直觉得有趣是最好的赞美。我希望别人说周深是一个非常有趣的人，嗯、对他会觉得你这个人很丰富，嗯、或者是会觉得你这个人很就很有趣。我也说不出来，我觉得很有趣这个东西有很多。不解在里面，但往往往是这种不解，会让你觉得哦，会更想了解你哦。那你现在如果自己给自己，比如说用三个词来概括的话，你会怎么概括自己？周深，发而专栏。<笑>我应该说形容词，用形容词来<笑>来形容自己。周深，想到钻到了 bug 吧？对对对，形容词啊，嗯、<笑>幸运的，嗯，这个一定有，幸运的。感恩的，这是我一直想做到，不知道现在有没有做到，但一直也在努力的方向和尽力了的，就是的，对，因为啊，我肯定很多事情也没有做的那么好，我自己也也,也肯定知道，因为人无完人嘛，虽然会不停的用这个去安抚自己，但肯定有很多。无论是专辑上的遗憾，或者是很多在舞台上的遗憾，又因为太正常了，因为也有一定会有过唱的可能没有那么稳的舞台，或怎么怎么样。但是每一个舞台，或者是做的每一个事情，我都已经经历了的。现在大家其实，嗯，越来越知道，很多时候可能就是努力一定不不会有百分之百的收获，或者是很多甚至很多时候你努力了。你甚至都没有收获，但我觉得自己作为一个歌手走到这一步，我觉得在某个时机上，也是我看到你的留言很打动我的。他说你的存在会让我觉得，很多时候我们的努力是有那个成功的几率的。我觉得自己的很多时候影响力真的挺渺小的，因为听我的歌的人，哎，说我的生米们，他们会听着每一首歌，或者是可能幸福一点我的听众们，但是我有的时候又觉得自己的影响力很大，因为就会有一个人听你的歌，他会。拜托，可能中间拜托了六个人来告诉你，他在那个夜晚听我这首歌在痛哭。他一个成年男子，四五十岁的大汉，哈哈然后他在半夜他听光亮，他就听哭到我不行，就那一下我就会觉得啊，就很扎我的心窝，就会觉得原来我的存在有这么大的意义。我觉得还有很多的可能性，或者很多的事情等我去。触发，或者是可能有更多的经验去等待我的解开，或者是我的理解，这也是我觉得有趣的一部分。有很多的未知，又恐怖，但是又期待吧、嗯。最后一个问题，因为我经常采访的时候特别爱问的一个就是，你最近做的一个梦是什么？哦呦，我不怎么做梦哎。我觉得这是老天给我的礼物，睡得比较好一点点。基本上不失眠。基本上，呃。一般我说完这种话之后，第二天我就失眠。<笑>基本上不做梦，可以这么说，是吗？看来今天会有一个梦了，<笑>很少，但一般都是奇奇怪怪的梦啊！我真的想不太起来，我做什么梦了？啊，昨天没做梦，前天没做梦。哦，我有个做了很多年的梦，想长高。<笑>这是真实的梦，是吧？哦，真的想不起来做什么梦。但每次我说我要长高的时候，都会有你做梦吧你，<笑><笑>我要笑死了。好的，你这是我听到的最奇特的回答。<笑>我我做梦真的比较少。<笑>好的好的，挺好的。你做梦吧。<笑>对我做梦吧我。<笑>我不觉得有最完美的快乐在，我觉得只要能让你笑出来，那都是完美的快乐，让别人快乐的才华。哎呦，未知，嗯，我觉得那是一个很很可怕的事情。我觉得我目前的心境很开心，我的二专终于可以发出来了，耶、yeah! ！我认为自己最伟大的成就就是成为一个好像被大家需要的歌手。哎，应该是第一次
录大鱼的那一次，当时好像是在去国外录制的，所以那些一切东西都是新鲜的，也是第一次进录音棚录一张，录一首自己的歌，然后又没有想到是以后意义这么重大的一首歌，所以那次不断所有的导师差的难受啊、头晕啊、呕吐啊、睡不着啊。睡不着啊，又睡不醒啊，<笑>所有的难受结合成了我觉得最有意义、我最喜欢的一次旅行。最痛恨别人的什么特点啊？坏，没有太有后悔的事情。要说后悔的话，就还没有，真的是没有机会带老师来中国看一看。嗯、还好哎，可能还没有发生啊。这是什么不吉利的坏？呸呸呸呸呸呸呸！呃，最伤痛的事情，我都忘了。对，我觉得这是这是我还不错的一个能力，善良。<笑>对，善良，谦虚。因为我觉得，这样很多时候反而好像会过度的谦虚，会有点抹掉一些朋友们的机会也好，或者是一些朋友们的光彩也好吧。所以我觉得很多时候，就是该谦虚的时候谦虚。你要给我虚两岁，我这一生也才三十三呢。<笑>最爱的人有点多，对我我的爸爸妈妈，对我的亲人，然后我的生米，这一定是我最爱的人里面。东西啊，也是刚才那几个东西。<笑>对不起。<笑>